You are finally getting buried, mother. The rice fields adorn this room's windows, like a piece symbol's metal, melting. That is how the quiet disintegrates when a man opens the door, heads straight to my parents' drawers, looks for pliers and screwdrivers for his our neighbor, a plumber. I question his trespassing, but he just stares at me, innocently wonders about my query. Then he goes about his business. I want to close the door, but suddenly see my cousins, nieces and nephews sprawled on the bed, the couch, the floor. How'd you come in here? I ask. Through the sala. Duh. One of them replies. I rush to the receiving room and witness relatives come and go, taking the milk with them, a china cup, my privacy, anything. But why is mother's wake in the other room quiet? The people so well behaved. Several men pass by the window painted by the golden rice fields outside. Ah, I think, ball bearers. I ask where they are heading to. Just one of them responds with a shrug. They're only after the meal after the funeral. I open my cabinet, take out the white dress, what I have been mending all the time, the reason why I have been in your room. I know I am all ready, waiting for your coffin to be laid six feet under so I can finally rest. Sa wakas, ililibing ka na rin, inay. Ang kabukiray pinapalamutian ang bintana nitong kwarto. Tulad ng simbolong metal ng kapayapaan, nalulusaw, ganoon kung paano ang katahimik ay nagbago ng isang tao'y binuksan ng pinto, tinungong diretso mga kahon sa aparador ng mga magulang ko, Naghanap ng mga plays at mga distulnilyador dahil siya'y aming kapitbahay, isang tubero. Sinita kong kaniyang pagpasok ng walang pahintulot, subalit tinitigan lamang niya ako. Walang kamuwangang nagtaka tungkol sa aking pag-uusisa. Pagkatapos ay nagpatuloy sa kaniyang pakay. Nais kong isara ang pinto, ngunit bigla kong nakitang aking mga pinsan, mga pamangking babae at lalaki, nangakahilata sa kama, sa sopa, sa sahig. Paano kayong nakarating dito? Tanong ko. Buhat sa salas, saan pa nga ba? Ang itinukon. Ako'y humangos sa silid tanggapan at nasaksihan mga kamag-anak. Lumabas pumasok, daladala nila'y gatas, isang tasang sina o isang bagay, kahit anuman. Ngunit bakit ang lamayan ng ingay sa kabilang silid ay tahimik? Ang mga tao'y mababait. Ilang mga lalaki dumaan sa bintana, kinulayan ng mga ginintuang kabukiran sa labas. Ah... Sila'y mga tagabuhat ng kabaong. Inusis akong isa sa kanila kung saan sila'y patungo. Isa lang sa kanila ang nakakibit balikat na tumukon. Pakay lamang nila'y pagkain pagkatapos ng libing. Binuksan ko ang aking kabinet. Inilabas ang puting damit. Aking sinusul simula pa noong una. Ang dahilan kung bakit ako'y lagi sa loob ng iyong silid, inay. Batid kong ako'y handang-handa na. Naghihintay sa iyong kabaong na maihimlay sa ilalim ng anim na talampakan. Nang sa gayon, ako'y makapagpahinga.